in 1931 was die wereld stil gewees. Maar het was een ongemakkelijke stilte gewees. Die groot oorlog, per oorlog 1, het reeds 13 jaar terug geëindig, maar als jy net die nies stop gauw het, dan het jy geweet oor die daas nog geen pad. Per oorlog 2. En die hoofdtaktiek van oorlogvoering die tyd was, om te sê, oor die, dit is een van oorweldiging, totaal, totale oorweldiging. Jy kom met jou weermag, en die ander vijand kom met sy weermag, en jylle battle op die frontline, tot dat een van jylle deurbreek, en net totaal en al oorweldig. Dit was die taktiek van, van oorlogsvoering. In 1931 was daar een groepie ouwens by die A-Corps Tactical School in Virginia gewees, en hulle het gesê, oor die, daar is toch een ander taktiek wat ons kan gebruik, vir oorlogsvoering. Sienende dat ons nieuwe technologie het, die vliegtuig um, is uh, van wereldoorlog 1 af oorgedra, en nou het hulle hierdie nieuwe technologie, wat kan hulle doen hiermee? Hierdie man het potentiaal gesien. Hulle het gesê, in stede van een directe aanval op die vijand, wat maanden, dalk jare vat, waar daar duisende, selfs miljoene mense doodgaan, aan beide kante, kom ons val die vijand op een indirecte manier aan, met die vliegtuie. Kom ons bypass die frontline, en ons vat een paar vliegtuie met bomme, en ons laat hulle val op strategische infrastructuur van die vijand, plekke soos elektrische krachtopwekkers, um, voedselstoorhuise, watertoerings, En dit is die ding wat die vijand sy moed heel te mal gaan breek, binnen daar. Jy hoef nie jare en jare te vecht tegen die ander kant sy weermag nie. Binnen paar daar, dan gaan hulle die wit vlag op, opsteek. Ons val hulle levensbron aan. Hulle het precision um, bombing genoem. En op hierdie manier, wen jy die oorlog sonder om dier die sterk voorste linies te veg. Jy kom van die kant af, en jy kom na die harkie van die vijand toe, daar waar hy vulnerable is. Gebruik die meer indirecte en subtiele manier van aanval, um, as die directe aanval nie werk nie. In vandagse brief, aan die kerk in Pergamum, gaan ons sien dat Jesus, ons koning en ons kaptein, vir sy kerkie in Pergamum waarski, vir ons waarski, en sê, hoor die, ek weet jylle is in een oorlog, en dalk sien jylle die directe aanval van Satan, die vijand, jylle sien die vervolging wat plaas vind, maar pas op, pas op vir die indirecte manier wat Satan jylle aanval, En so vanavond wil ons kyk na wat is daar die subtiele geheim aanval wat Satan um, gebruik en wat Jesus die kerk uh, wil waarski. Dit is wat ons in ons tekstgedeelte gaan sien. Kan ek vraag, kan jylle dit by jylle ophou soos wat ons um, dier die tekst werk? Ons is in die reeks getiteld die 7 kerke van openbaring en in die reeks so ver het ons gesien Openbaring gaan oor openbaring van Jesus self, een prentjie van Jesus self. Um, en hy gee dit vir sy kerke, so dat hulle kan perspektief uh, kan bekom, en bemoediging kan vind in die tyd en plek waar hulle nou lewe. Jesus word beskryf as hierdie militaire figuur, wat uh, oorwin het oor al sy vijande. En dan gaan die boek van openbaring aan, en ons sien hier die Jesus, pen een persoonlijke briewe aan elk een van sy kerke um, van klein Azië in daardie tyd. Elk een van hierdie briewe wil hy soos een kaptein een, boos, een boodskap gee wat hulle gaan help uh, in die oorlogstrijd waarin hulle self bevind. Die strijd om getrouw te bly aan sy naam, terwyl die vijand, die satan, 
allerhande maniere probeer om die kerkje op te breek. En vanavond is die kerk in Pergamum. Nou, ons moet een beetje context verstaan van waar die kerk uh, van Pergamum geplaas was. Pergamum was een van die uh, meest invloedrijkste stede van die kultuur op daar stadium. Dit was die politische en die godsdienstige center van klein Azië geweest. En op elke hoek van die straat was daar een tempel en een afgod om te aanbid. Die kerkie het heel tyd dit in die gissig gestaar. Daar was op elke hoek en straat een god om aan te aanbid. En dit was ook die eerste plek waar daar een speciale tempel opgerig was vir die keizer. So die keizer van die Romeinse Rijk het gesê oor die aanbid by as god. En, en so, as, um, as die klein kerkie in Pergamum dit nie sou doen nie, sou hulle gesien word as vijande van Rome. En gevolglik het daar baie vervolging uitgebreek. Daar was selfs mense wat dood gegaan het. En dit is in hierdie context wat Jesus hierdie brief vir die kerk gee. Vanavond wil ek hee ons moet na die brief kyk in vier. Jesus gee eerste een bemoediging vir sy kerk dan lig hy een probleem uit. Hy gee een oplossing en hy beloof ook een beloning. So kom ons spring in en ons sien die bemoediging. Kijk saam met my in vers 13. I know where you dwell, where Satan's throne is. Yet you hold fast to my name and you do not deny my faith, even in the days of Antipas. My faithful witness, who was killed among you, where Satan dwells. Jesus sê, ek weet, ek sien raak, ek sien waar jylle jyself bevind, ek sien hoeveel verleidings jylle rondom jylle het, daar is een tempel van een engel van een God oorals. Ek weet jylle voel omring dier die duisternis, en toch is jylle getrouw aan my naam. Ek weet dat jylle koos. Ek weet dat jylle vervolg word soos, soos antipas. Ek sien hom. Ek het gesien hoe hy doodgemaak was vir my naam. En toch bly jylle getrouw. Jesus wil vir hulle bemoedig om te sê, ek sien dit. Ek sien dit raak. Jesus wat self dier hierdie dinge gegaan het, soos wat hy dier die eindste Romeinse reik gekruisig was, maar wat nou heers op het troon, op die troon, sê vir hulle, ek sien raak. Ek weet dat het jy kos om getrouw te wees aan my naam, maar ek sal nie vergeet nie. Ek sien dit raak, en ek sal jylle onthou. En ek denk dit is een bemoedigende boodskap, vir hierdie kerkie, soos wat hulle vervolg word. Hulle word erken, dier Jesus. Maar dan, Jesus stop nie daar nie, hy sê vir hulle maar pas op. En dit is die tweede ding wat ek wil ons moet sien. Daar is een waarskiewing, daar is een probleem in hierdie kerk. En dit is die ding wat ek wil ons moet meeste nog kyk. Dit is die uh, groot hart van van ons tekst. Jesus sien een swak punt by hierdie kerkse lijn van vergedediging tegen die Satan. Een plek waar Satan bezig is om deur te breek. As jy in die aand uh, jou huis wil sluit, uh, want jy gaan nou gaan slaap, jy gaan sluit die voordeur, allemaal stem saam. Maar jy los het nie net aan nie. Jy gaan dier die huis en jy maak seker die venster vir stuur, jy gaan kyk of jy achterdeur ook gesluit is. Jesus sê, pas op, maak seker dat jy achterdeur ook gesluit is. Ek sien, die voordeur is gesluit. Jylle bly getrouw aan my naam ten spuite van die vervolging wat jylle beleef. Maar pas op. Daar is ander maniere wat die Satan kan inkom en jylle kerkie kan verwoes. En dit is wat Jesus nou vir hulle um, aan wil waarski. Vers 14. I have a few things against you. You have some there who hold to the teaching of Balaam, who talk Balak to entice the Israelites to sin. 
so that they may so, so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Jesus sê daar is valse lering in julle midde. En Jesus sê pas op, die voordeur is toe, maar die achterdeur is wel wijd oop. Daar is mense in julle midde in hierdie kerkie wat valse lering aan vasthou en dit leid tot een verkeerde lewe. En hy sê, hoor die, die duivel het hierdie taktiek al reeds probeer in Israel van uit. En so dit is waar die story van Balaam en Balak vandaan kom. Um, as julle blaai na, um, ek denk die, die derde, die vierde boek van die Bijbel, Nummerie, lees ons van hierdie story. Uh, Nummerie 22, lees ons van Balaam en Balak. Ek gaan dit vir ons perifreis. Balak was een Moabitiese koning gewees. Die Moabite was een groep mense, een nasie, wat heel tyd in strijd was tegen die Israelite. Hulle het nie van die Israelite gehou nie. En hulle het hulle aangeval en aangeval, maar hulle kon nie, hulle oorwin nie. Toe kom Balak en hy sê, oor die, ek korte plan. En toe sien hy, oor die, daar is een profit for hire, wat sy naam Balam was. Hy was een heidense profeet gewees. En Balak employ Balam en sê, Wurie, kan jy asjeblief gaan en vir die Israelite vervloek, een vloek, een keus op hulle sit. En Balam like die idee, want hy wil graag um, geld in sy sak hee. Maar soos wat hy um, gaan om hulle te vervloek, en die woorde wil so uit sy mond uitkom, kan het nie. In stede van een vloek, kom daar, kom daar net sening uit. Hy, hy wil hulle vloek en dan gebeur het nie. En dan, dan sien hy hulle. Dit is omdat God vir, vir Balaam gesê het, hoor die, ek het my volk geseen. Jy kan nie nou gaan en hulle vervloek nie. Hy probeer en hy probeer en hy kry dit nie recht nie. Maar toe die directe manier nie werk nie, toe probeer Balaam die indirekte manier, en hy sê vir Balak, hoor die, kom ons verlei die mense van Israel. Ons verlei hulle met seksuele immoraliteit, en met afgoede dien, en dier dit, sal hulle een vloek op hulle self bring, want hulle luister nie vir wat God vir hulle gesê het nie. En so, dit is toe precies wat gebeur, die Moabite kom na die Israelite toe en sê, hoorie, kyk hoe lekker is ons kos. Hoorie, wil jylle bykie van ons kos hee? Dit is, is ongelooflik, dit is geseen dier ons afgod, dier ons god of baal. Kom, deel, deel, kom hee, kry vir jou, ek weet jylle is in die wildernis eigenlijk, hierdie is wonderlijke kos, kry dit, maar aan bid vir baal. En op een soortgelijke manier, hoorie, kom, vat ons vrouwens, slaap met hulle, en soos wat julle dit doen, vereer ons goede daardier. En die Israelite val in daai um, lokval, en hulle doen dit juist, en die gevolg is, hulle het nie meer uitgestaan as Godse volg nie, hulle het maar precies soos die kultuur rondom hulle gelijk, hulle het gedoen wat die Moabite gedoen het, en God het hulle gestraf daarvoor. Jesus sê vir die kerk in Pergamum, Hoor jy, hier is ouwens in julle midde, die Nicolaitans. Hulle is bezig met die precies die ding as wat Balam en Balak van uit gedoen het. Hulle is bezig om mens in die kerk te verlei, om te begin lyk soos die wereld rondom hulle, te begin assimileer. Hulle spring in die bed met die kultuur rondom hulle. En hulle laat het ook kyk link vir die rest van die kerk, asof hoor jy, dit is nie so groot deel nie. Het is nie so erg om net so bykie Godse woord te verdraai of so bykie te vergeet van dit wat God gesê het nie. Maar die gevolg is, hulle is bezig om een super persoonlijke en een intieme verhouding na te jaag, nie met Jesus nie, maar met die wereld. Hulle eet maaltuie van afgoede wat van van kos wat um, aan afkode ge, gedien is, en hulle slaap met prostitiete. 
en, en Jesus sê, dit is wat gebeur wanneer valse lering by die kerk inglip. En so dit is die groot gevaar wat Jesus vir hierdie kerk aan wil waarski. Satan het meer as een manier om die kerk te probeer verwoes. As hy nie dit gaan recht om die directe manier um, in te kom nie, dan gaan hy die kerk probeer infiltreer op een ander manier. Maak dit sin? Sy, sy taktiek is, if you can't beat them, join them. En net soos die E-Corps Tactical School, soek hy vir die pilare, die kritische infrastructuur van die christen lewe, hy soek die kos, die stoorhuise, die voedsel, om dit te vergiftig. Hy wil die ware lering wat ons kry by Jesus meng met sy eie lering. Hy wil net so'n bykie bysit of net so'n bykie wegvat. Dit is soos um, die slang uh, in, in Genesis uh, 3, waar hy Adam en Eva verlei het en om gesê het, die, het God rechtig dit gesê? Kan die rare God vertrouw? En so, pas op vir die indirecte aanval van Satan, wat dier valse lering die kerk verlei om te meng met die wereld. En ek dink, hier is baie raakpunte vir ons, Hiesel, vanavond. Ek dink, jy nie die verleidings van afgoederij en van seksuele immoraliteit is nog net die selfde in ons kultuur. Want die hart daarachter is dit, om te meng met die wereld, sy lering en idees, al beteken dit jy moet een blinde oog gooi op wat die waarheid is waarna God sy woord toe ons roep. En ek dink die kerk as geheel voel daai druk, huidiglik, om boodskappe te verkondig soos die volgende. Ons as individue is eindelijk perfect, net soos wat ons is. En God het ons lief, perfect, net soos wat ons is. Ek dink, dis moeilik, want God, ons, ons sien in Godse woord dat hy sê, hy is liefde. Maar wat hierdie lering doen, is dit water actually Godse woord af. Dit water Godse um, definitie van liefde af. Want as ek en jy perfect is, hoekom moes Jesus dan eindelijk nou kom? Hoekom, hoekom was het nodig dat hy die dood gegaan het aan een kruis? Hoekom moet ek nou om te kom? Dit voel vir my asof die die um, druk op die kerk huidiglik is om te vergeet van die woord sonde. Daar is nie eindelijk so ding so sonde nie. Ons kan nie mense aanspreek oor sonde nie. Dinge wat verkeerd is in my en in jou. Dinge wat ons gebroken maak. Maar dis nie net iets wat die kerk voel nie. Ek geloof dit is iets wat ons as individue ook voel. En so kan ek vir jou vraag, is daar valse lering wat jy dat self mee rondspeel vanavond en wat jou lei na die afgode van ons tyd. Wat, wat ek bedoel daarby is, dinge wat jy voor jou leven gee, uh, dinge wat jy jou leven uh, voor inrig, wat beloof dat dit vir jou sal sorg. Ek denk eer voorbeeld hiervan, vooral in die ooste van Pretoria, is werk en geld. Ons kultuur sê vir ons, as jy genoeg geld het, as jy hard genoeg werk, dan sy soort het. Dit is die goeie lewe en die gelukkige lewe, om so veel as moendlik geld te hee. Want, geld geef jou ultimate sekuriteit. Geld is die ding wat vir jou sal voorsien, jou gelukkig maak, jou bevredig. Dit is die ding wat vir jou sal sorg in hierdie onsekere tye van ons lewe. Ek dink ons voel die druk, doen ons nie. Die punt van vandagse tekst is, wees versichtig vir die duivelse slinkse aanval wat jy wil kry om die waarheid te glo, die leen te glo, skies. Om die, die waarheid van die bybel te verlaat en ons self te wil assimileer met wat die wereld sê. Dit is die probleem wat Jesus aanspreek. En so, ons gaan na die volgende ding toe. Jesus los ons nie daar nie. Hy sê, hier is die oplossing. 
Lees saam met my vers 16. Therefore, repent. If not, I will come to you soon and wage war against them with the sword of my mouth. Them, die mense wat aan valse lering vasthoud. Die eerste ding wat Jesus ons na te roep is bekering. Bekeer jylle self, draai weg van die valse lering, laat het gaan en volg vir my, volg vir my, hou vast aan my woorde. Doen, doen a 180. <laughs> hou vast aan my woorde. En so hier is een goeie vraag wat ons vir ons kan afvraal. Is ek en jy betrokken genoeg in mekaarse levens om te sien waar daar dalk valse lering mag posvat in ons harte? Is, is iemand nabij genoeg aan jou om dit vir jou te doen en jou aan te spreek? En is jy dalk nabij genoeg aan iemand om dit vir daar die persoon te doen? Want, want ons sien nie so dat dit die kerk is wat as geheel aangespreek word. Die kerk moet bekeer. Dit is niet goed dat valse lering net geduld wordt in die kerk nie. Selfs as jy nie self daar aan vast hou nie. Jesus roep die hele kerk daarna om te, uh, om te bekeer. En so kom ons maak seker dat ons weet wat in mekaar sy levens aangaan. Kom ons maak seker dat ons eerlijk is met die plekken waar ons sikkel of um, die sonde wat um, verleidend is vir ons, waar, waar um, ons hang, harte na hinker. Maar kom ons wees ook deel van mekaar sy leven, so ons die rest van mekaar sy leven sal verstaan, en weet wie die persoon is. Kom ons deel maaltuie met mekaar, um, en ons, ons leer mekaar ken. As ons nie bekeer nie, is hier sy, sy volgende woorde dit. Ek gaan self kom, en ek gaan oorlig maak tegen daar die mense, in jylle midde, met die swaard van my mond. En jylle, dit is ook die prentjie wat ons aan die begin gehad het. Jesus word beskryf as die een wat die twee snijende swaard uit sy mond uit het. En dit is hierdie prentjie wat, wat die kerk behoor te help in hierdie um, strijd waarom jylle sikkel. Want hierdie prentjie van Jesus communikeer dat hy die rechter is. Die een wat oordeel. Hy het oorwin oor sy vijande, en nou sit hy op die troon, en hy kan um, um, reg of weg sê. Maak dit sin? Laat ek dit, laat ek dit weer sê. Een uh, twee kante geswaard, snij twee kante toe. Dit snij reg of weg. Dit is gunstig, of dit is ongunstig. Dit is een sien, of dit is een vloek. En Jesus sê, as jy nie gaan bekeer nie, moet jy weet, dat dit nie iets is wat ek net gaan laat slaaid nie. Die waarheid en die syverheid van Godse woord, is baie belangrik vir Jesus. Hoekom? Want valse lering lei tot zwaar krij. Valse lering lei tot die dood toe. Dit wil mense wegdraai van hulle vertrouwen in Jesus vind, en dit wil hy uh, hulle moet hulle vertrouwen iwers anders probeer soek. Dit, dit laat mense dink, oor die, dat, is, dat is nie rarig volle bevrediging in Jesus nie, dalk moet ek dit uh, vind by sukses in my werk. Dalk is dit die ding wat my waarlik gaan gelukkig maak. Jesus sê nie, pas op, moe nie. Hy is lief vir sy mense. En hy wil Hy wil hees, sy mense moet alleenlik aan hom vasthou. En so hy sê, ek is bereid om oorlog te kom maak, tegen hier die mense, as hulle nie terugdraai nie. En ek gaan dit doen met my woord. Jesus gaan self ingryp in die leven van sy kerk, om hulle weer op die rechte koers te bring. En hy gaan oordeel voer. En so, ek het gedink, daar is toch al behulpsomme um, ding net hier om te verduidelik oor, Hoe, hoe kan ons sê dat Jesus oordeel liefdevol is? En so, denk saam met my oor die voor, volgende voorbeeld. Ek en my vrou het in die laaste paar maande, um, was ons baie by die tandarts gewees. En 
Elke keer als ik in die tandart instap, dan word mijn benen flauw. Ik geniet het glad niet aan nie. Als die tandarts naar je tanden kijkt en hij ziet waar die daar is een infectie op je tand, en dit is een probleem, die die infectie gaan sprei, versprei en het gaan ook zelfs onder naar je kaak te beweeg en je kaak wegvreet. Dit is baie serieus, right? Die liefdevolle ding vir hier die tandarts gaan wees om die tand te trek, so gauw as moendlik. Hy, hy gaan nie sê oor die, ach, jou tanden lyk so mooi, ek moet dit net, jy moet net alles hier los. Hy sê, nee, haal dit uit, trek dit, vat dit weg. Dit gaan seer wees, dit gaan snij, dit gaan nie lekker wees nie, maar dit is vir die, die bestwil van die rest van die mond. Die liefdevolle ding is om my tand so gauw as moendlik te trek. Op diezelfde manier denk ik dit is een bemoedigende boodschap dat Jesus sê, hy is die een wat soveel omgee na sy kerk, dat hij zal oordeel voer, hy sal vecht vir sy kerk, hy het sy kerk baie lief, en hij zal niet laat die kerk net wegval nie. Hy sal nie laat die siekte verspreid nie. En so, as jy, dat ook vanavond hier so sit, en jy jy word aangesprek door Godse woord, dat jy dalk aan valse lering vasthou, is die woord vir jou bekeer, bekeer jou. En, en die tandarts um, metafoor, maak seker dat jy jou tandenborstel, vlos, vat die slechte dinge uit die tanden uit, voordat daar infectie opkom, en die tand getrek met woord, draai terug, draai weg van die goeders, haal die goeders uit jou leven uit, Anders gaan Jesus kom een dag in jou oordeel vir jou hardkoppigheid. Maar daar is nog tijd en die hier en nou, net hierna, kan ons jammer sê vir Jesus, daar waar ons verkeerd gedoen het. En ons kan omvolg in waarheid, hy vergewe ons. En so jylle, ons het, um, ons het gesien dat daar een bemoediging is, daar is een waarschuwing, daar is een probleem in die kerk, maar daar is ook een oplossing gegeven. Nou wil ek ons moet kyk saam na, wat is die beloning? Die belofte wat Jesus gee vir die van ons wat sal volhou, wat sal vasthou aan sy woord. Vers 17. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, with a new name written on the stone, that no one knows, except the one who receives it. Hierdie mag ook bykie snaaks klink vir jou. Um, wat is hidden manna, en wat is a wit klippie? Ek denk, dit sal behulpsom vir ons wees, om die context te verstaan, van, van waar uh, die jode hulle self bevind, hierdie christen groepie mense. Beide hierdie prentjies, van hidden manna, in a white stone, is prentjies wat gegrond is in die leven van die jode in die tijd, van die christene. Die idee van manna, sal jylle dat ook weet, um, van oud testament Israel, is een uh, type brood wat God vir hulle voorsien het in die 40 jaar van wildernis, uh, wat hulle um, getrek het in. En Jesus speel hier met die idee van kos. En hy sê vir sy kerk, hoor die, Ek weet, jylle word verlei dag na dag met kos wat aan afgode geoffer is. Maar, as jylle aan my sal vasthou, sal ek vir jylle voorsien. Ek sal vir jylle die brood voorsien. Ek sal vir jylle sorg. In die woord, woorde van Johannes 6, sê Jesus, hy is die brood van die lewe. Kom na my toe, eet van my en die prentje van die klippie is dit, een wit stinkie was in die tijd gebruik, uh, by groot feestmale, groot gebeertenisse, uh, as een ingangskaartje na die ding toe, na die event toe. Die stinkie was vir jou gegee as toegang, as a, a VIP backstage pass, dat jy kan inkom na die feest toe. En wat Jesus sê is dit, ek nooi jou na die feest van alle feeste toe, die groot breilofsfeest aan die einde van tyd, waar Jesus en sy breid die kerk weer saam gaan wees tot in alle eeuwigheid. Ek wil hy ons moet dit lees, 
in um, openbaring 19, na aan die einde van die boek. Dit help ons om hierdie raak te sien. Dit sê, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. In the tal van ons text, blessed are the ones who has been given a white stone. Maak dit sin. Jesus sê, vir die wat sal volhou, sal ek uitnooi na hierdie groot feest toe. En hy sê ook, ek geef jou een nieuwe naam. Een nieuwe naam is een nieuwe status. Uh, net soos wat die klippie specifiek, een wit klippie beskryf word, um, is dit een klippie wat skoongewas is, een identiteit wat niet gemaakt is, skoongewas is, net soos die bruidse kleren in vers 8. En, en Jesus sê, oor die pergamum, ek sien jylle is getrouw aan my naam. Selfs al kost dit jylle. Weet dat ek getrouw sal bly aan jylle en ek sal vir jylle een nieuwe naam gee. Ek sal vir jylle my naam gee. En is een persoonlijke ding, een ding wat jy net by Jesus self kry. Dit is een intieme ding. En dit is hoe kom dit beskryf word as no one knows except the one who has received it. Net soos die manna wat hidden is, dit is omdat dit alleenlik by Jesus beskikbaar is. En so ek wil afsluit met hierdie prentjie. Die prentjie beteken dit, Jesus beloof een persoonlijke en een intieme verhouding met homself tot in alle eeuwigheid toe. Maar christen en nie christen, dit is alleenlik by Jesus beskikbaar. Jy kan dit nie by die wereld kry nie. So moet dit nie by die wereld soek nie. Sê nie vir die wereldse idees van uh, hoop en vervulling en vind jou vervulling in Jesus. Kies Jesus vanavond. Kies Jesus elke dag. Dit is alleenlik by hom wat ons veilig is, waar ons skoon is. En waar ons een dag om een groot tafel gaan sit, lach en stories vertaal, genoeg kos hee, so ons nooit weer honger toe te wees nie. Ons gaan nie een dag terugkryk en wens, die, as ek maar net vir die kos ge- geëet het wat uh, aan, uh, aan afgoede uh, ge- geoffer was nie. As ek maar net die kos van die wereld geëet het. Ons gaan nie terug verlang na een leven wat ons kon gehad het, as ons maar net Jesus verloon het nie. Jesus is die beter prentjie vir ons. Dit is die bevrijdende en die meer bevredende, bevredigende een. En wanneer ons sy naam sal ontvang, ontvang ons sy identiteit. En hy sal verewig na ons omsien. En, en dit behoort vir ons baie behoudend te wees in die hier en nou. In die teenwoordige tyd. Ons kan vandag en in die week voor en toe vasthou aan Jesus se woord en sy belofte dat hy vir ons nou in die hier en nou sal voorsien en dat hy ons een eeuwigheid het wat ons kan vooruitsien, saam met hom. En so ek kan nie sê vir die kos van die wereld, ek kan nie sê vir die plekke wat um, valse lering um, aan, aanbied. Want die goeie lewe, goeie lewe is in Jesus en ek kan dit dagelijks by hom vind. En so, Jesus sê, hou vast aan my naam en my lering wat ek vir julle gee en weet dat as julle getrouw bly, sal ek vir julle sorg. Ek sal verewig na julle omsien, soos die wereld nooit sal kan nie. En ek sal vir julle eendag saam met julle uh, rondom my tafel sit en ons sal feest vier. Kom, ek bid vir ons. Ons hemelse vader, ons wil vir dankie sê vir vanavond sy woord. Dankie vir die brief wat um, die Heere Jesus Christus aan die kerk in Pergamum geskryf het. Een brief wat beide bemoediging in hou, maar ook een um, waarskie het. Een waarskie wing in het, Heere. Um, ek bid dat ons um, sal wees wees, dat ons um, 
zal vigilant wees om te zien daar waar ons talk in die lokval um, getrap het van die wereld wat die, wat die woord verdraai, wat um, voor ons een beter prentje wil skep van een leven zonder u. Jere, sal u asblief die regees ons help nie sê vir dit, dit um, ons rug op dit te draai en vast sal hou aan dieren Jesus Christus, die werk wat hy vir ons gedoen het en die hoop wat, on ons het, wat ons in hom het in die hier en nou en tot in eeuwigheid. Jere, sal u asblief dit doen vir ons soos wat ons vanavond huis te rei en soos wat ons in ons week ingaan, dat ons dagelijks op een gereelde basis na u te kom en ons, um, ons voedsel bij u vind. Ek bid het in Jesus' naam alleen. Amen.